shekaru 20 zuwa 30 da suka wuce kasar Ghana ba ta da kima idan in Nigeria domin kuwa yan Ghana da yawa sun yi tururuwa zuwa kasar Nigeria domin neman aiki na Bature da ma kwadago na Liberanci hakan ya faru ne sabili da karir tattalin arzikin Ghana rashin aikin yi ga jama'a da tsadar kayan masarufi da ake fama da shi a lokacin yawan jama'ar Ghana da sauran yan kasashen waje ya sa shugaban kasar Nigeria na wannan lokaci Alhaji Shehu Shagari a karshen watar Janairu na shekarar 1983 ya kira taron mane ma labarai inda ya sanar da cewa duk baki da suka shigo kasar sa ba akan ka'ida ba su fice zuwa kasashen su kimanin baki da kasashen waje miliyan biyu ne suka fice daga Najeriya kamar yadda kididdiga ya nuna miliyan 1 daga cikin su yan gana ne a halin yanzu kimanin shekaru 30 da duriya kenan bayan faruwar haka na yi tattaki zuwa Najeriya na jira ayin wasu masana'in Najeriya akan yadda suka dauki Ghana a yanzu idan aka kwatanta da darajar Canada Dr. Abdullahi mai Kano ma daki shine shugaban sashen nazarin halayyar dan adam na jami'ar Bayero na Kano wani abu sha'awa ne mutun ya ce labaran da muke ji shekarun bayan misali kace shekara 20 30 baya akan Ghana da abubuwan da muke ji yanzu a Najeriya zan iya cewa wasu abubuwa ne guda biyu da akan ce Ghana ga adun su ga dabi'un su ga irin al'umma su ga kuma yadda suke karbar mutun idan ya je amma yanzu saboda wani yanayi na duniya tana samun ci gaba wajen ceccen zawa kan al'amura da suke faruwa a ko ina sai aka nuna mana to ai yanda mutanen Ghana suke karba al'umma a yanzu baki ba kamar da ba da yake nan ci gaban Ghana ko mun kin ko mun so a yanzu ba kamar da ba za mu iya cewa yanzu ya fi da biyu kenan na uku yanayin yanda Ghana take da shugabanci da al'ummar su da yanda da ake daban-daban da kabilu da dama yanda kowa ya ake zaman dan marana to yanzu ba haka bane an dungule sai zaman ake cewa Afirka musamman a yammacin Afirka mutane sukan fi so su je Ghana saboda akwai abubuwa na damun maki musamman na kasuwanci da ilimi fiye da wasu kasashe a yammacin Afirka har ma da Najeriya shi yasa za ka samu yanzu dalibai dan Najeriya a Ghana mutum zai iya gaya maka adadin su ba saboda an nuna mana yanzu Ghana ta ginu ta kai wani mataki ta kai wani matsayi da ilimin su ya kai wani matakin da za a ce ɗan Najeriya za su ji su ilimi idan ka dauki shekara 30 baya lokacin muna yan kanana za ga cewa malamai a Najeriya yan Ghana ne yan Ghana duk sun dawo Najeriya suna koyar da mu a makarantun mu na primary malamai mu yawanci yan Ghana daga Turawa sai sai Indiyawa sai yan Ghana amma yanzu yan Najeriya ke zuwa Ghana neman karatu saboda gana za mu iya cewa ta inganta wajen ilimi Dr. Madaki ya jaddade yanayi mai kyau na kasuwanci na masana'antu da gwamnatocin kasar nan ta Assasa wanda ya jawo masu saka hannun jari suke shigowar kasar Ghana haka kuma ya yaba yanayin tsaro mai inganci da Ghana take da shi da kuma yadda ta zama da karar gojin dafi na tabbatar demokradiya Afirka ta yamma magana kasuwanci sai aka a shekarun baya bayan nan kamfanonuwa kanana da manya suna tashi daga Najeriya su koma Ghana saboda abubuwa na tattalin arziki da abubuwan da ake nema dan kafa masana'antu suna nan a Ghana fiye da a Najeriya to sai ga cewa zamu yi cewa a yanzu Ghana ta samu ci gaban da zamu ci a yammacin Afirka wata kila ita ke jagorantar yammacin Afirka ta wajen ilimi da tattalin arziki idan da muna kallon Najeriya a wani abu to zamu yi cewa to Ghana kuma karanta ya kai tseko domin daliban mu da dama musamman karatun jami'a suna Ghana wanda Allah ne kawai ya san yi adadin yaran da suke digiri na 1 na 2 na 3 a Ghana kuma tattalin arziki ma shi ma in gani domin duk mutalan yan kasuwan mu hankalin su ya karkata zuwa Ghana saboda akwai wuta akwai hanya akwai ma'aikata da za su yi maka akwai abin da ake kira raw materials ko kayan da kake nema ka sarrafa kuma fiye da nan kuma ba matsala irin ta tsaro da muke fama da ita a kasashe irin namu na Najeriya a yammacin Afirka da Mali musamman sai ga cewa to a Ghana wata irritability ita ce take da saukin tashi tashin hankula kuma ga damun maki na wutar lantarki na ruwa na wuta na hanyoyi da tsaro da yasa wata ke zamu yi cewa Ghana ta kai wani mutsayin da zamu ce to ta kai a ce tana jagoran ta yammacin Afirka ta wannan sigar kuma idan ka kalli lokacin da aka yi zabe na demokradiya a siyasance sai aka ce to ai Ghana ce ta bada ta zama zakaran gwajin 
dafi a Afrika musamman a yammacin Afrika domin sun yi zaben da ake ganin a kasarin mutane sun yadda da zaben to shine fa Najeriya ta jahirce ita ma ta yi zaben a 2015 ake ganin shi ma ya zama zaben amma sai da gane ta yi to za ka amma magana ta demokradiya gane ce a gaba magana ta tattalin arziki gane ce a gaba magana ta 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 zamantakewa gane ce a gaba magana ta ilimi gane ce a gaba ba kamar wata kila shekarun baya baya wanda muke ganin mutane yan Najeriya suke ganin kamar gana a karkashin Najeriya ma take suke ganin kamar gana suna cikin wahala kamar gana ba sa iya komai nasu kamar gana mutanen su ba sa iya zama saboda wahalar da ke kasar yanzu muna ganin kamar gana ta samu abin da za a ce ta samu kashin kanta kuma ta ta zama zakaran gajin dafi a Afrika musamman kuma a yammacin Afrika shi kuma malam Bashir Umar Faro malami ne mai koyar da harshen turanci a kolejin koyar kimiya da fasaha ta jihar Kano Najeriya shi ma ya tofa albarkacin bakin sa kan matsayin gane a yanzu inda yace a da yawanci za a ga cewa yan gane ne suke fitowa suke watsuwa a Afrika suna neman abin da za su yi in za mu dauke misalin Najeriya na ganin akwai lokacin da yan gane suka yi yawa a Najeriya har akwai lokacin da aka ce ma ana cewa za a kori yan gane daga Najeriya saboda yawan su to amma a wancan zamanin mai yuwa suna fitowa ne saboda kuncin tattalin arziki da halin rayuwa to amma a yanzu za a ga cewa abin ya canza ba haka bane gane ta samu canji muhimmin canji musamman ta bangaren saukin rayuwa da bangaren tattalin arziki da kuma bangaren mu'amala da jama'a saboda ko ba komai ta bude kofofinta yanzu za a ga cewa mutane suna shiga gana wayansu suna zuwa kasuwanci wayansu suna zuwa harkarin neman ilimi wayansu kuma suna zuwa ma dungurungun su zauna a can ba don komai ba saboda kasar yanzu ana samun ci gaba ta bangaren tattalin arziki da kuma bangaren ilimi a shekarun baya gana ta yi a cikin harkar tattalin arzikin ta ana buka ana fadan cewa ma ta samu mai to kuma wanda mai yanzu shine kamar jigon tattalin arzikin kowace kasa a duniya in tana da mai kamar za ta iya zama da kafuwanta ne ba tare da ta jingina wata da wata kasa ba saboda haka zamu iya cewa ci gaban ga da gana ta samu ci gaba ne mai amfani ci gaba ne na daukaka wanda kuma duk wata kasa a Afirka za ta so ta samu wannan ci gaba wadannan ra'ayi ne na yan Najeriya da basu taba zama a gana ba sun yi dogaro ne ga labarai da kuma ababen da suke karantawa a jaridu da mujallu akan gana to yaya ra'ayin yan Najeriya da suka taba zama a gana ko kuma wadanda suke zaune a gana a halin yanzu za ta kasance Idris Abdullah Bako sashen labarai ta kasance